ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஐடியா பிளானட் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் நம்மளோட ஐடியா பிளானட் இன்ட்ரோ அந்த மார்வல் இன்ட்ரோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் என்ன நம்ம ஐடியா பிளானட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வரும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உடனுக்குடன் நான் அப்டேட்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோவை எந்த சாஃப்ட்வேரில் எடிட் பண்ண போகிறோன்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் சாஃப்ட்வேரில் எடிட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போய் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா காமிக் ஸ்லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே கீழே அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அதுலேயே கொஞ்சம் காமிக் ஸ்லைட்ஸு காமிக் பேஜஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் கஷ்டமாக உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உங்களோட இமேஜ் எல்லாத்தையும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் எப்படின்னா போய் உங்களோட ஃபோல்டர் உள்ளே போய் உங்கள் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பேஜில் விடுங்க இப்போ வந்து அந்த இமேஜ்லாம் இதில் காப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இதுலேயே கஷ்டமாக கொஞ்சம் இமேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து இதுலேயே கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் சேர்த்த இமேஜ் எல்லாத்தையும் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து இதில் எடிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே போனீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அவங்களே எடிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு ஃபோட்டோ சேஞ்சஸ் மட்டும் மாற்றினா போதும் அப்புறம் அந்த டைட்டில் கார்டு இப்போது அதில் மார்கல்னு எழுதியிருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட சேனல் பேர் இல்லைனா உங்களோட பேர் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பேஜாக மாற்றுங்க நீங்களே ஒரு ஒரு பிக்சரை நீங்களே மாற்றிக்கோங்க அது எப்படின்னு நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு எந்த பிக்சர் மாற்றணும்னு தோணுதோ அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பிக்சரை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல விடுங்க உங்களோட பிக்சர் வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ்டாக இருக்கணும் உங்களோட ஃபோட்டோ கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களோட ஃபோட்டோ வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஃபோட்டோவாக வைங்க இந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் மேலே கீழே அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் இடத்த உங்களுக்கு எங்கே தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு இப்போது வீடியோ ஆரம்பித்து ரெண்டு செகண்ட்லேயே வரணும் பிக்சர் அப்படின்னா ரெண்டு செகண்ட்லேயே வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த பிக்சரை ட்ரிம் பண்ணுங்க லைட்டாக ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஈஸியாக மாறிடும் உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் டுட்டோரியல் ஏதாவது தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன் இப்போ வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நான் நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸை பற்றி அதை போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் மேலே ஒரு ஐ பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த பிக்சர் தேவை இல்லையோ இப்போ வந்து இந்த ட்ராகன் பால்ஜி ஒரு பிக்சர் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போது அந்த பிக்சர் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐ மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த கண் மாதிரி ஒரு ஐ கார்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும் இப்போ வந்து அது மறைஞ்சிடும் மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துடும் அது மாதிரி அது
இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த மீடியா ஜேபிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலில் அதை விடுங்க இப்போ அதை விட்டிங்கன்னா அதுவும் இப்போது மோஷனில் இருக்கும் எப்படின்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெறும் பிக்சர் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வச்சு வச்சோம் அங்கே இப்போது அது நகரணும் அப்படின்னா அந்த இந்த பட்டனை அழுத்தி அந்த மீடியா எம்பிக் அப்படின்னு ஒரு எம்பிக் இல்லை மீடியா ஜேபிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் விடுங்க அதில் விட்டிங்கன்னா இதில் வந்து அதோட இதில் என்ன நேம் இருக்கோ அது வந்து இங்கே வரும் இந்த லெஃப்ட் சைடு இந்த இடத்துல வரும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்த பிக்சர் வேணும்னா இப்போது நான் செலக்ட் பண்ணுறக்க இமேஜ் வந்து மாற்றிட்டேன் நான் அதுக்கடுத்தது இந்த பிக்சர் மாற்றணும் போ அப்படின்னு ஒன்று தோணுச்சுன்னா இது வந்து அவங்களே டிஃபால்ட்டாகவே கொடுப்பாங்க அது மாதிரி நம்ம நம்மளும் மாற்றிக்கலாம் நடுவில் இப்போ இந்த பிக்சர் மாற்றணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வேறு பிக்சர் எது வைக்கணும் அப்படின்னு தோணுதோ அதை செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து அதை விடுங்க அதில் விட்டுட்டு இப்போது எந்த பிக்சர் இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு வேணாம்ல இப்போது ட்ராகன் பால்ஜி அது வேணாம்னா அப்படியே அந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதை போக வச்சுருங்க உங்களுக்கு எந்தெந்த பிக்சர் தேவையோ எந்த பிக்சரும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைடில் வரணுமோ அந்த காமிக் ஸ்லைடில் இப்போது பேஜ் திருப்புகிற மாதிரியே ஒரு ஸ்லைடாக இருக்கும்ல அந்த ஸ்லைடில் என்னென்ன பிக்சர் உங்களுக்கு வரணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே விடுங்க ஓகே இப்போது ஒரு ரெண்டு பிக்சர் அளவுக்கு வச்சுருக்கோம் இப்போது அந்த அதே மாதிரியே பண்ணுங்கள் இப்போது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து அது கீழே இருக்கிற ஒரு எம் மீடியா அப்படின்னு மீடியா ஜேபிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது அது மேலே விடுங்க இப்போது வந்து ரெண்டர் ஹெச்டி அந்த இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜ் வந்து இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த இமேஜை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சேர்த்தது எல்லா பிக்சரும் அப்படியே ஸ்லைட் ஸ்லைடாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த சிங்கம் லைன் அந்த அந்த பிக்சர் இருந்ததில் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து அந்த ஃபோன் அந்த ரியல்மி ஒன் ஃபோன் வந்து அந்த பிக்சர் வந்துட்டு இருக்கு எத்து மைட்டியஸ் ஷோ அப்படின்னு ஒரு பிக்சர் இருக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு அது ஜூம் இன் ஆகுது ஏன் இப்போ நான் வந்து பிக்சர் வந்து சின்னதாக தானே கொடுத்தேன் இதில் ஏன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஜூம் இன் ஆகிருக்கு இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணணுன்னா அந்த பிக்சரை கொஞ்சம் சின்னதாக்கணும் பிக்சரோட சைஸை கொஞ்சம் சின்னதாக்குங்க நீங்கள் வந்து எஸ்ன்னு எழுத்துனீங்கன்னா அதில் சைஸ்னு வரும் அந்த எந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணணுமோ அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ன்னு எழுத்துனீங்கன்னா ஸ்கேல் அப்படின்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சைஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதேமாரி உங்களுக்கு எந்தெந்த பிக்சர்லாம் மாற்றணும்னு தோணுதோ அதை கிளிக் பண்ணி எஸ்ன்னு எழுத்துனீங்கன்னா இந்த ஸ்கேல் வரும் ஸ்கேல் வந்ததுக்கப்புறம் எஸ்ன்னு எழுத்துனீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அதை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ போய் பார்க்கலாம் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குதுன்னு இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக அந்த மாதிரி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாகணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ சைஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டான சைஸில் இருக்குது இதுக்கடுத்தது வேறு பிக்சர் எதாவது மாற்றணுன்னா நீங்கள் நிறைய பிக்சர் இது மாதிரியே மாற்றிக்கலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு புரியலைன்னா மறுபடியும் நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்து இதில் விடுங்க அந்த எதில் உங்களுக்கு இப்போது எதோடு முடிச்சிங்களோ அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிங்க கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போது இந்த ஃபோனோடு முடிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் ஆரம்பிங்க அப்போது இப்போ இதில் ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு இதை ட்ரம் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிக்சரை அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இதை நிறையா கொடுத்துட்டிங்கன்னா பிக் ஸ்லைடு வந்து அந்த ஒரு ஒரு பிக்சராக மாறாது எல்லாமே ஒரே பிக்சராக இருக்கும் 
அதனால் இது எல்லாத்தையும் ஒரு டிஃபால்ட்டாகவே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி சைஸில் இதோ டிஃபால்ட்டாகவே அந்த சைஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சைஸ் அளவு ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே அது ட்ரிம் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிக்சர் வந்து ஸ்லைட் ஆகிறது தெரியும் இல்லைன்னா ஒரே பிக்சர் தான் தெரியும் அதனால் கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியே ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அடுத்தது இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பிக்சரு அதை வந்து சின்னதாக்குங்க எஸ் எழுத்தி இப்போ வந்து அந்த பின்னாடி இருக்க பிக்சர் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா அந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதை போக வச்சுருங்க உங்களுக்கு எங்கெங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே மட்டும் வைங்க கரெக்டாக ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து நான் வீடியோவோட கடைசியில் காட்டுறேன் நான் செய்ய செய்கிற மாதிரியே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ வந்து வீடியோ ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து பேர் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த லோகோ காம்போ அப்படின்னு இருக்கும் காம்போசிஷன் லோகோ காம்போசிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் லோகோ ஹியர் அப்படின்னு இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் இதில் போய் உங்கள் இது நேமு இல்லைனா வேறு ஏதாவது ச கம்பெனி நேமு அது மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம் இப்போது காமிக்ஸ் லைட்ஸ்லாம் மாற்றணும்னா இந்த காமிக்ஸ் லைட்ஸில் வந்து இது எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இப்போது ரெண்டர் கொடு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் ரெண்டர் ஆப்ஷன்னால் வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வெளியே எடுக்கணும் அது எப்படின்னா இங்கே வந்து காம்போசிஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுங்க அதில் வந்து ஆட் டு ரெண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க இப்போ வந்து ரெண்டர் ஆப்ஷனில் வந்துச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த லாஸ் லெஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து உங்களோட வீடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இது டிஃபால்ட்டாகவே வீடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை எதுவும் மாற்ற வேணாம் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டரை கொடுத்தீங்கன்னா அது ரெண்டர் ஆகி வெளியே வந்துடும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த டைமை நீங்கள் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வீடியோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஐடியா பிளான் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க